얼었다 얼었다 오랜만에 차박 세팅 했어요 요거는 오늘 수도가 없는 노지여 가지고 물 수돗물 담아 왔고요 쿨러랑 의자랑 테이블 그 다음에 여긴 전기도 없기 때문에 제가 사용하고 있는 미니 파워뱅크를 가지고 왔습니다 에코 플로 거고 배터리도 완충해서 왔습니다 제가 캠핑을 할때 전기를 많이 쓰는 편이 아니에요 그래서 그동안에는 이제 뭐 충전할 일이 있으면은 그 랜턴으로 사용하는 제품이 이제 보조 배터리 역할을 해서 그 제품으로 이제 뭐 간단하게 충전만 하고 이렇게 사용했었는데 카메라 촬영을 하다 보니까 이런 제품이 하나씩은 필요하더라고요 물론 보조 배터리 여러 개라도 가능하긴 하지만 이제 날씨가 추워질 때는 배터리 소모량이 느려 가지고 이런 게 있어야 이제 충전을 편안하게 할수 
있겠더라고요. 지금도 벌써 한 배터리 하나 다 써서 충전을 얼른 해줄게요. 오늘 뷰가 정말 너무너무 마음에 듭니다. 이거는 레페브라운 흑맥주예요. 짠! 어 시원하다. 너무 시원한데 손이 너무 시려워요. 몸은 더운데 손만 차갑네. 장갑을 오늘 제가 석화를 가지고 왔어요. 저희 동네에 수산시장 있거든요. 하남의 수산시장이 그래도 꽤 유명한 편인데 어렸을 때 석화 사서 막 구워 먹었었던 기억이 있었는데 오랜만에 한번 구워 먹어보려고 가져왔습니다. 이렇게 냄비에 담아서 한 10분에서 15분 정도 담아두면 은 약간 이런 짬기가 빠진다고 해요. 짠기를 다 빼는 동안에 여러분들한테 어, 노지에서 캠핑하는 방법 중에 하나를 보여드리려고 해요. <웃음> 좀 보여드리기가 쑥스럽긴 한데 제가 사용하고 있는 휴대용 화장실입니다. 여기 이제 이렇게 접이식이거든요. 뭐 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만 이렇게 펼쳐서 이렇게 쓰는 제품이에요. 여기에 사용하는 비닐이 있고요. 이 비닐이 이제 좀 전용으로 나와서 굉장히 좀 질긴 재질이에요. 그래서 이렇게 해서 사용하는 제품이고 용변을 본 후에 사용할 수 있는 응고제가 따로 있습니다. 이렇게 되어 있는 휴대용 화장실 말고 이제 뭐 깔때기 형태라든가 이렇게 일회용으로 쓸수 있는 그런 비닐 형태도 있는데 저도 그런 거를 좀 쓰다가 이제 좀더 편안하게 쓰고 싶어서 이 제품을 이제 사게 됐고 실제로 저는 오토캠핑 할 때도 이 제품을 종종 사용을 해요 왜냐면은 밤에 새벽에 화장실 가고 싶을 때 사실 되게 혼자서 캠핑하다 보면은 좀 화장실 멀리 떨어져 있는 그런 캠핑장은 가기가 좀 무서울 때가 많거든요 갔다 오는 것도 무섭지만 갔다 돌아왔을 때꼭 여기에 누가 있을 것 같고 괜히 겁이 날 때가 많아서 특히 밤 시간에는 혼자 있을 때는 요거를 자주 쓰는 편이에요 좀 불편할 수 있긴 하지만 요 휴대용 화장실을 사용하기 시작하면 은더 다양한 환경에서도 캠핑을 하실 수 있습니다 <웃음> 근데 뭔가 
좀 창피하긴 하네요. <웃음> 여기는 화장실이 있기는 한데 어, 제가 오늘 화장실과 좀 거리가 있는 곳에 자리 잡았어요. 여기는 부지가 넓은 개인 사유지인데 그래서 좀 안쪽으로 들어왔더니 여기 화장실 가까운 곳에 또한 곳이 있는 곳은 아마 동파 때문에 지금 운영 안 하는 것 같아요. 제가 어렸을 때 이거를 석화구이를 이렇게 불에 구워 먹었을 때는 아빠가 다 해주셨거든요. 혼자서 하는 건 처음이라서 기대가 더 됩니다. 오딱 좋아. 여기다가 안니 이렇게 하면 안 익은 건데. 방금 한입 먹었는데 녹화를 못 했어요. 음. 맛있다. 불 너무 센데? 음음 음. 맛있다 뭔가 불 피우면서 먹는 게 굉장히 정신이 없어요. 그래도 소주는 마셔야죠. 짠! 음. 음. 맛있어. 아이 무서워. 짱크다. 짠. 이렇게 싹 떨어져야 확실히 다 익은 불 같아요. 짠. 
요거는 안에가 좀 탔어요. 근데 탄 것도 은근 맛있어요. 되게 쫄깃쫄깃한 맛이 납니다. 뜨겁다. <웃음> 오히려 약간 좀탄게더 맛있어요. 막 순연의 향이 난다고 말까? <웃음> 그동안은 이거를 먹을 줄 몰라서 사실 누가 해주는 것만 <웃음> 먹어봤고 제가 이렇게 잘 해본 적이 없어가지고 제가 항상 구이집에 가면은 손을 뒤고 <웃음> 막 그래요. 덤벙대서 그래도 겨울 가기 전에 석화구이를 한번 해먹고 싶어서 오늘 사왔는데 너무 잘한 것 같아요. 너무 이런 노지랑 잘 어울리지 않아요? <웃음> 아 뜨거. 아 뜨거. 다시. 소주는 빠질 수 없으니까. 짠. 석화구이를 할때꼭 물에 10분, 15분 담가 놔야 된대요. 안 그러면 좀 짜다고 하더라고요. 그럼 제가 한 10분 이상은 담가 놨는데 그래도 좀 간간한 맛이 있어요. 뭐 짜다고 막 과하지 않고 그냥 초장 굳이 안 찍어 먹어도 맛있는 정도? 근데 뭐 초장 찍어 먹어도 될 정도의 간이더라고요. 근데 만약에 물에 안 담가 놨으면 좀 짰을 것 같아요. 그러니까 여러분들은 꼭 물에 담가서 구워주세요. 겨울에 가기 전에. <웃음> 끝자기야. 일부러 껍질을 조금 까서 좀더 구웠어요. 이게 진짜 쫄깃쫄깃하고 이 바닷물이 이게 짭짤하게 간이 더잘 돼서 그런가? 진짜 맛있습니다. 짠! 아, 눈 아파. 여기에 그 나무 장작을 가지고 왔는데, 음? 이제 좀큰 나무들밖에 남질 않고, 생각보다 금방 탄 거예요. 그래서 제가 혹시 몰라서 가져온 이 장작이 뭐냐면, 저희 아빠가 나무를 구해가지고 이렇게 장작을 만들어 주셨거든요. 근데 상태가 너무 안 좋아요. <웃음> 불이 잘안 받고, 연기가 엄청납니다. 좀 두고 더 말리고 갖고 왔어야 했던 것 같아요. 쓸수 있을 때까지만 쓰고 집에 가서 제대로 말려야겠어요. 아, 들어가 잘 덮는데. 너무 맛있어. 짠. 음. 오안 돼. 뒤집어서 떨어졌는데 한 1초 만에 죽었으니까. 
음, 맛있죠? 만만 좋네, 뭐. 짠 이게 엄청 따가워요. <웃음> 빨간데? 엄청 따갑습니다. 비행기 소리인 줄 알았는데 듣다 보니까 비행기가 아니고 이 얼음이 녹는 소리인지 어는 소리인지 모르겠지만 그 얼음에서 나는 소리인 것 같아요. 터널을 지나가는 것 같은 소리가 훅훅이 나거든요. 후 이런 느낌으로. 너무 재밌어요. <웃음> 얼음이 어는 소리가 실제로 들으면 무섭다고 했거든요. 빙박 하시는 분들 있잖아요. 저도 너무너무 하고 싶은데 그런 얼음이 온 곳에 위에서 캠핑을 하면 은그 얼음이 얼고 터지는 하는 소리가 되게 무섭대요. 막 소리도 엄청 크고 나도 나중에 막 백패킹 하면은 해봐야지 했는데 오늘 여기서 얼음이 얼고 갈라지는 소리를 들을 거라고 생각을 못했어요. 어, 어 방금 들렸나? 어, 맞아 이런 소리. 우와. <웃음> 어, 어, 어. 방금 또 들렸는데? 왜 이렇게 굽기가 힘들죠? 용기가 엄청나네. 밖에가 너무 추워가지고 조금 문 내리고 문을 다 닫고 싶었는데 아직 불씨가 남아있어가지고 문을 다못 닫았어요. 지금 이렇게 반만 받아놓고 혹시 모르니까 저 불씨 다 꺼지는 거 보면서 안주는 팬에다가 구워 먹을게요. 
닭꼬치 진짜 오랜만에 먹는다. 근데 계속 얼음 어는 소리가 들려요. 어는 것 같아요. 이렇게 지그룩 붕 <웃음> 되게 신기한 소리예요. 이 소리예요. 녹음이 됐으려나? 방금 이 소리가 비행기 소리가 아니고 얼음에서 나는 소리입니다. 너무 재밌어. <웃음> 어, 어째 소주가 점점 더 시원해지네. 근데 좀처럼 따뜻해지지가 않네요. 밖에 온도를 한번 보고 와야겠어요. 와, 지금이 마이너스 4.5도. 온도가 이렇게 점점 내려갈 거예요. 오늘 영하 8도까지 내려간다고 했으니까. 제 지금 온도계를 받고, 가, 바로 갖고 나서 지금 4.6도인데 실내 온도가 어떻게 되는지 볼게요. 이 서큘레이터에 여기 랜턴을 연결했어요. 밤새 이제 충전이 되면서 돌아갈 수 있게 이렇게 연결을 해줬고 난로에서 올라오는 바람은 이 선풍기를 타고 이렇게 안으로 들어가서 안을 데워줄 거예요. 창문은 이쪽은 닫고 이쪽만 열어뒀습니다. 하려고 갈아입었어요. 요즘 그 추웠을 때 한번 이렇게 피부가 이렇게 뒤집어졌는데 잘안 가라앉아요. 제가 전기가 없는 곳에서 캠핑을 할때 전기장판 대신 사용하는 건데 제 영상 보시는 분들 많이 보셨던 분들은 아시겠지만 제가 사계절 내내 사용하는 웜시트입니다. 이거를 이렇게 등에다가 이렇게 하고 이렇게 이쪽으로 이렇게 내려올 수 있게 해준 다음에 그 다음에 아무 옷이나 옷을 하나 입어줍니다. 네, 그러면. 등쪽에 쉽게 열선이 깔린 거거든요. 저는 그동안 파워뱅크 없이 캠핑을 했었거든요. 이렇게 보조 배터리나 아니면 은 제가 사용하는 이 랜턴이 보조 배터리로 또쓸 수가 있어요. 이거를 여기다가 이렇게 하면 불이 들어옵니다. 이게 이제 네 단계로 이렇게 온도 조절되는데 이게 빨간색이 제일 센 거거든요. 세 번째만 둬도 괜찮더라고요. 이렇게 해서 자면은 굉장히 따뜻해요. 그럼 저는 이만 자도록 하겠습니다. 안녕. 
다시 26분이고 한 1도 밖에 온도가 1도 정도 되네요. 새벽에는 마이너스 8도까지 떨어졌는데 지금 텐트 안은 18도입니다. 음, 아주 따뜻해. 이렇게 옷 속에 넣고 자면은 이게 막 움직이지 않아서 요거를 가장 편안하게 쓸수 있는 방법인 것 같아요. 아보카도 100%거든요. 이렇게 퓨레 형식으로 되어 있어서 쭉 짜서 먹으면 돼요. 맛있다. 확실히 지난번 캠핑 때요 썬드라이 토마토랑 바질 페스토 발라서 만들었던 샌드위치보다 훨씬 맛있어요. 음. 바질 페스토가 치즈가 들어가서 좀 짭짤한 맛이 있어요. 썬드라이 토마토도 약간 간이 약간 있거든요. 그러니까 그때는 
간이 있고 간이 있는 거에 잠봉 햄까지 넣었으니 확실히 짤 수밖에 없었던 것 같아요. 근데 요거는 이제 아보카도를 넣어서 그런가? 조화가 아주 좋습니다. 간단하게 이거 새우 빼고 먹어도 맛있을 것 같아요. 전 집에서 그냥 썬드라이 토마토만 올려서도 먹거든요. 맛있어요. 오랜만에 심지 태우게 한다고 기다리고 있습니다. 촬영하면 은그 배터리를 여러 번 충전을 하게 되는데 지금 62% 정도 남았어요. 그래서 핸드폰 충전하면서 저 난로가 다탈 때까지 기다려볼까 합니다. 끝이 다 정리했습니다. 저는 이만 집으로 돌아갈게요. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.